広大な湾に孤島のように佇む岩山モンサミシェル大天使ミカエルに捧げられた岩山の頂上には1300年の歴史を持つ修道院モンサミシェル修道院が建築されています英仏百年戦争の際は要塞として使われフランス革命時には監獄として使われたこの場所は現在ユネスコの世界文化遺産に指定されています今回はあらゆる国の訪問者を魅了し続けているこのモンサミシェル修道院の魅力をたっぷりと皆様にご紹介していきましょうそれでは皆さん鬼は修道院は大天使ミカエルの山を意味するモンサミッシェルの岩山の頂上に建築されています入り口は2つの大きな塔に挟まれている14世紀英仏百年戦争に建てられたイギリス軍に対する防衛門ですところどころに細い窓が開いていますあそこから敵に向かって矢をいるんですさあこの急勾配の階段を上り修道院の内部に入っていきましょうそれでは皆さん鬼は現在チケットカウンターになっているこの場所はかつて貧しい巡礼者のための食堂がありました9世紀半ばすでに巡礼地として知られていたモンサミシェルは11世紀には大量の巡礼者が訪れる聖地となっていたんです彼らは1泊から2泊ここで泊まることができ滞在中は簡単な食事が無料で施されました修道院の教会に行くにはここからさらに階段を登らなければいけませんもう階段は勘弁してくれってでもね頑張りましょうこの90段の階段を登ってしまえば教会がある頂上ですよ登りながらご覧ください左手には14世紀に作られた修道士修道所の住居があります住居部分は渡り廊下によって教会部分とつながっています英仏百年戦争の際に避難通路として作られたものですここ岩山の地肌がむき出しになっていますよモンサミッシェルの岩は花崗岩で非常に硬く容易に削ることができません修道院を建築する際の困難はいかにしてこの岩山の形に適応しながら修道院を建築するかということでした階段の途中に蛇口が見えてきましたよここにはかつて雨水を貯めていたタンクがありました英仏百年戦争の際籠城に備えるために建築され飲料水用に使用されましたが現在では使われていません頑張りましたやっと登りきりましたよ南のテラスですここはモンサミッシェルの頂上で海抜約8 0メートルテラスから外をご覧ください正面に流れているのがクエノン川向かって右側がブルターニュ地方左がノルマンディ地方です教会の先頭をご覧ください塔の高さは海抜1 6 0メーター先頭の頂点には大天使ミカエルの像が設置されています全長4 5ー5 0 0ーグラムのこの像は19世紀に作られましたこちらは西のテラスですモンサミシェルを囲う雄大な湾の景色を見ることができますモンサミシェルはこの湾とともに世界遺産に登録されているんです約2キロ離れた北の方向にはトンブレンヌ島修道院が建てられる以前はモンサミシェルもあのような岩山でした干潮時干潟を歩いて向こう岸まで渡ることもできますしかし流砂があるので専門のガイドと一緒に歩いてくださいね今度はテラスの敷石にご注目くださいどうですなんか書いてあるでしょうアルファベットや数字記号などが刻み込まれています修道院建築当時職人たちの給料は仕事の分量だけ支払われていました
そのため自分の行った仕事にはサインをする習慣があったんです罰や三角を石に刻み込むことで自分たちのサインとしたんですねどうやら一番の働き者は「八」というサインをした職人のようです今度は正面の教会をご覧ください11世紀にできたロマネスク様式の教会ですしかし18世紀に火災で壊れてしまいました立て直しされましたが修道士たちは十分なお金がなく完全な形に立て直すことはできませんでしたさあそれでは教会の内部に入っていきましょうそれでは皆さん鬼はこの教会はロマネスク様式とゴシック様式の異なる2つの部分からできています今私たちがいる主神楼は11世紀から12世紀にかけて作られたロマネスク様式になっています天井をご覧くださいそう石の天井ではなく木の天井になっているんです木の天井だと火災に弱いのですが利点は石より軽いこと海に面したノルマンディ地方は高い造船技術を持っていました船を作る技術を使って木造の屋根を作っているんですねこちらは祭壇をぐるっと囲む周ホロ天井は傘の骨のような肋骨急流になっていますこれはゴシック様式の大きな特徴ですよね今私たちがいるのが主神楼とトランセプトが交差する場所祭壇がある教会の中でも最も重要な場所ですまさにここがモンサミッシェルの岩山の頂上に接していますしかし岩山の頂上はとんがっていて平面ではありません教会を安定させるために祭壇の下左右のトランセプトの下にそれぞれクリプトと呼ばれる地下礼拝堂を建築し教会を下から支えていますこれからの見学で教会を支えている地下礼拝堂を紹介していきますのでその上には今私たちがいる教会があるのだと思い出してくださいね13世紀初頭フランスの王様フィリップ・オーギュストはイギリス軍と戦いイギリス支配下にあったノルマンディをフランス王国に組み入れることに成功しましたただこの戦いの中でモンサミシェル修道院の一部は火災によって失われてしまったんですそれを償うため王は北側に3階建ての建物を建てました1212年から1228年たった16年という驚異的なスピードで作られたこととその美しさよりこの部分は「脅威」という意味で「ラ・ネオベイユ」と呼ばれていますここからは3階建てのラ・メルベイユを1回ずつ紹介していきましょうそれでは皆さんオーニバラ・メルベイユはそれぞれ2つの部屋で構成された3階建てここ最上階は回廊と修道士の食堂で構成されています回廊は修道士たちの祈りの場であり瞑想の場でした常に共同生活をしていた修道士たちは唯一ここでは一人になることができたんですベネディクト派の修道院では回廊の中心に庭を作る決まりがありました庭は天国を象徴するものだったんです今見えている庭は建築から約4世紀後17世紀に作られたものそれ以前にここに庭はありませんでしたここは3階ですこの回廊の下にも部屋があるんですよ。当時の防水技術ですと庭を作ると下に浸水してしまいます。そのため修道士たちは別の仕方で庭を作りました。それがここ。回廊の柱の上部をご覧ください。とても美しく植物モチーフの装飾がしてあるでしょう。そう、彼らは植物を植える代わりに石に植物を刻み込んだんです。回廊の西側壁に3つの開口部があります開口部の向こう側に3次階室を作るはずだったんですが結局建築されずに現在ではガラスがはめられています
そこからは美しい眺めを見ることができます回廊には137本の柱があります隣り合う柱は三角形を作りより効率よく上部のアーチを支えている柱の大半は修復されていますが中にはボロボロになった柱が混じっています13世紀に作られたオリジナルの柱が10本だけ残されているんですぜひここに来たらオリジナルの柱見つけてみてくださいそれでは回廊を進みながら修道士たちの食堂に入っていきましょう修道士の食堂の入り口に立った時いくつの窓が見えますか正面の2つの窓だけですよねではゆっくりと進んでいきましょうどうでしょう気がつきます進むにつれて左右の窓がゆっくりと開いていくように感じませんかそして後ろの窓は次第に閉じていく進むにつれて柔らかな光が次第に入ってくるような設計がなされていますこのような幻想的な作りになっている理由は修道士の食堂は単に腹を満たす場ではなく神聖な祈りの場でもあったからです修道士たちは暖炉もないこの食堂で談笑することなしに祈りながら静寂の中で食事をとりましたそれでは階段を降りてラ・メルウェイユの2階部分に進んでいきましょう階段の途中で見えてくるのはモンサ・ミシェルの伝説を表現したレリーフです19世紀に作られました708年大天使ミカエルはモンサ・ミシェルが見える隣町アバランシュの司教オベールの夢の中に現れ岩山の上に礼拝堂を建てるように頼みます夢だと思って重い腰を上げなかった司教に対し大天使ミカエルはこれが神のメッセージだと分からせるために彼の額に指を当て頭に穴を開けてしまったんです神のメッセージだと確信した司教はすぐさま礼拝堂の建築にかかったといいます穴の開いた頭蓋骨は今でもアバランシュの教会の中で保存されていますラ・メルウェイユの2階部分王侯貴族の食堂ですこの部屋は先ほど見た修道士の食堂のちょうど真下にあたりますかつては調度品や家具タペストリーで豪華に飾られていました修道士の食堂とは違いここでは話すことも物音を立てることもできましたそしてここには暖炉がありますよねこの暖炉はキッチンとして使われていました別の場所にもストーブの跡があります2つの暖炉に温められたこの部屋はとても快適だったことが分かりますただここがどんなに快適な空間でも修道士たちはここに降りて食事をしようとはしませんでした最上階は修道士の食堂ここ2階は王侯貴族の食堂そしてこの下1階には庶民の食堂がありますこの配置は神に一番近い聖職者その下に貴族そして平民という中世の社会階級をそのまま象徴しているんです王侯貴族の食堂のすぐ隣には王侯貴族のための礼拝堂があります貴族たちはまずここで礼拝を済ませ先ほどの食堂に入っていきましたステンドグラスは18世紀のものですモチーフとなっているホタデ貝は巡礼者を表しています壺はマグダラのマリアのこういう壺を表現しています巨大な柱が出てきました上を見ると穴が開いています祭壇の手前丸いガラスがはまっていた部分です私たちはちょうど教会の祭壇を支えている地下礼拝堂の一つにいます上の教会を支えているためとても大きな柱が使われているんですねここはもともと修道士たちの納骨堂だった場所です19世紀修道院が監獄として使われるようになるとここは埋め立てられ大車輪が設置されましたこの車輪は囚人の食料を外から持ち上げるために使われていたものです中に6人の囚人が入りハムスターのように走ることで
ロープにくくりつけられた荷物を持ち上げることができました6人の力で約2トンの食料を引き上げることができたと言われています納骨堂の隣には死者を弔うための礼拝堂聖ステファの礼拝堂があります祭壇にはアルファとオメガの文字ギリシャ文字の始めと終わりの文字で原理と終焉を示すものとして神を象徴しています奥の扉の向こう側には医務室がありました当時の医療技術は高くなかったので生と死は隣り合わせだったんです医務室で亡くなった修道士はここの礼拝堂でお葬式が挙げられそして隣の納骨堂で葬られましたさらに通路を進んでいくと修道士たちの遊歩道と言われる場所に出ます具体的にはどのような用途によって使われていたのかよく分かっていませんただここは建築の歴史において非常に興味深い部屋です天井に注目してくださいロマネスク様式の半円アーチがゴシック様式のとんがりアーチに次第に変わっていく様子が分かります職人たちはこのような試行錯誤をしながらゴシック様式を確立していったのかもしれませんさあここが最後の見学場所ですラ・メルウェイユの2階部分騎士の間あるいはスクリプトリウムと言われている場所ですかつて修道士たちはここで聖書古文書を書き写していましたここで書き写された最古の本は9世紀まで遡るそうですよこのようにしてモンサミッシェル修道院では過去の知識が連綿と受け継がれていったんです写本は現在隣町アバランシュの博物館に保存されています8世紀初頭岩山に立つ小さな礼拝堂から始まり11世紀巡礼者が集まるフランス有数の聖地となり13世紀脅威ラ・メルウェイユという建築が建てられエフス百年戦争時にはフランスを守る要塞となり革命時には牢獄として使われそして現在世界中の旅行者を魅了する観光地となったモンサミッシェル修道院岩山の頂上に立つ修道院を見学すればかつて修道士たちが過ごした生活を垣間見ることができ石が刻んできた長い歴史を感じ取ることができるでしょう是非モンサミッシェルに立ち寄りの際は修道院の内部も見学してくださいねそれでは今回も「鬼場をご覧くださり誠にありがとうございましたまた次の「鬼場でお会いしましょうそれでは皆さんアビアントー